So resource depletion is a conception of resource faster than it can be replenished or depletion of natural resources refers to the exhaustion of raw materials within a region. So first definition that we consider here, the conception of resources faster than it can be replenished. So what is resource? Our resource normally produce our varan, along with the generate and we need to a given life cycle period on that. So our life cycle period in Mumbai, our resource depleted I poor yaning. That means stock exhausted the poor yaning. Now our resource depleted I am the parents are thinking. In simple words, for example, or if uh, fossil fuel, then I consider it. So if fossil fuel, along with fossil fuel, our bumi will generate in another like a decent millions of years. So for example, now we have one million year I to consider it. That is the path election wash. So if path election wash, we do matter one of our bumi fossil fuel on die another. So, the election version in Mumbai is the first one. So, the election version is the first one. The first one is fossil fuel. Exhaust is the first one. The availability is the first one. The first one is simple. The fossil fuel and the resource is depleted. Then, the second definition is exhaustion of raw material within a region. One resource is depleted. We consider the resource depleted. For example, नमर फॉसिल फ्यूल इंडिया लेने मात्रा में ला फॉसिल फ्यूल आने कंसर्ट चाहिए ना देंगे इंडिया ले फॉसिल फ्यूल इंडे अवेलेबिलिटी कंप्लीट आई टे एक्सोस्ट जाना है फॉर एग्जांपल आई ऑलरेडी टोल्ड यू पत्ते वर्षों को ना पत्ते लक्षण वर्षों को ना नमर ला फॉसिल फ्यूल रिसाइकल आई म आवश्यक नहीं है। बाकी अरेबियन कंट्रीज़ जिन्हें एडिकन द फॉसिल फ्यूल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बट इंडिया के मात्रा में आवश्यक नहीं है यानी क्यों? इंडिया के लोला रिसोर्स, अर्थात् ये फॉसिल फ्यूल डिप्लीटेड आई इन द नमक पर आएं। साथ ही क्या? सेम डेफिनेशन था ना सेम मीनिंग रंडे with 7.7 billion people on the planet, the demand on its resources continue to increase. एक देश में रनूटी ये जो बात कोड जनरल होंगे ना हमारे डे प्लानेट में, तो इतने आल कारों के डिमांड ऑन आवर रिसोर्सेस और ऑन आवर नैचुरल रिसोर्सेस लीड्स टू स्कॉर्सिटी ऑन आवर रिसोर्सेस, तो समटाइम्स इधर डे आवर यूसेज में इधर डे आवर कंसेप्शन में ये रिसोर्सेस के � 3,60,000 births per day, but only 1,51,600 people rise each day. So 15,000 births each hour, 6,316 people die each hour. 250 births each minute, 105 people die each minute. 4 births each second of every day, nearly 2 people die each second. So this birth and death comparison, uh, like death in the erecti on birth rate in the parameter. So, in an okay, can you know, uh, population volatile double time increase you don't know. So, it's lead to uh, the depletion of our natural resource. Next one, our conception and waste. This is excessive and unnecessary use of resources in India. Uh, resources in India, about 15,342 tons of waste are dumped per day. एबी से तम्बड़ी इंडियल डंबी इन अदर 15,342 टन्स ऑफ़ वेस्ट आना एंड आल्सो ओवर कंसेप्शन ऑफ़ आवर रिसोर्सेस आवश्यकतल कोर्टल रिसोर्स यूज़ी यू नो लाइक फॉर एग्जांपल वाटर तने कंसेप्ट या नम्बर यूज़ी जी इन्ह वाटर नो वाले नम्बर आवश्यकतल मात्र में लान नेसेसरी आ नम्र रिसोर्स डिप्लीटेड आउनु अदौड़ अपन दने नम्र एक्सिस्टिंग आल रिसोर्सेस गल नम्र वेस्ट इधर कलाइन दो ये रिसोर्सेस गल डिप्लीटेड आवान वाला मेन रीजन्स आन सो ये कहानी के नो स्लाइड गले ला आह इन्हें बेस्ट एग्जांपल्स आन नम्र ओवरराइट कंज्यूम चीन दो वेस्ट आन फूड वेस्ट नम्बर का अंदर फॉरेस्ट एरिया लगाएँ, नम्बर लेते कट डाउन जीनो, सो एंटीर एकोसिस्टम तेने तेने नम्बर ला डिस्ट्रॉय जीने में टेस्ट मिलेगा, सो ये उरी पहले दिवरे ह्यूमन्स जीने, अलग लेल उरे एनवायरमेंटल फॉरेस्ट इन्वॉल्व इन, अलग लेल अदर प्रोवाइड इन ना उरी बेनिफिट इन्दर � so, in the ecosystem, we have damaged the 
നമ്മൾ ഈ ഓവർ കൺസെപ്ഷനിലൂടെ സോ ഇങ്ങനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആളുടെ റിസോഴ്സുകളും ഡിപ്ലീറ്റഡ് ആയി പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ മൈനിങ് ഓഫ് മിനറൽ ആൻഡ് ഓയിൽ സോ ഈ കാണുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള മൈനുകളാണ് സോ ഈ മൈൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ആ എൻറ്റയർ റീജിയങ്ങളിലുള്ള സോയിൽ മുഴുവൻ അതിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി നശിക്കുന്നു അത് അൺയൂസബിളായിട്ട് മാറുന്നു സോ ഈ ഓഫ് കോഴ്സ് മിനറൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ റെന്യൂബൾ റിസോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ മണ്ണിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സോ ഓൾറെഡി എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ റിസോഴ്സും നമ്മൾ ലാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷനിങ് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് എൻറ്റയർ മിനറൽ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആ റിസോഴ്സും അവിടെ സോ ടെക്നോളജിക്കൽ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സോ ടെക്നോളജിക്കൽ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലൂടെ പുതിയ അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജികളും പുതിയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്യുപ്മെൻസുകളും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിസോഴ്സിൻ്റെ ഡബിൾ ടൈം സംടൈംസ് ട്രിപ്പിൾ ടൈംസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ടെക്നോളജികളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പണ്ടത്തെ ടെക്നോളജി വളരെ ലോ ആയിരുന്നു സോ അതിനനുസരിച്ച് പെർ ഡേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെഹിക്കിൾസ് തന്നെയാണെങ്കിൽ കൺസർ ചെയ്യുക ഒരു ദിവസം ഒരു കമ്പനിക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ മാക്സിമം വൺ അല്ലെങ്കിൽ ടു വെഹിക്കിൾസ് ആയിരുന്നു ഒരു ബൈക്ക് തന്നെയാണെങ്കിൽ കൺസർ ചെയ്യുക ഓൾ ദ ടൈംസ് സോ അതിനനുസരിച്ച് ആ വെഹിക്കിൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നമ്പർ കുറവ് അതിനനുസരിച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സ് കുറവ് അതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ യൂസേജ് കുറവ് സോ ആസ് എ റിസോർട്ട് റിസോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും വളരെ ലോ തന്നെയായിരിക്കും ബട്ട് ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജി വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി ഇൻഡസ്ട്രികളൊക്കെ ഒരുപാട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു സോ ഇപ്പോൾ ഒരു പെർ ഡേ തന്നെ ഒരു ഇന്ത്യയിൽ ബൈക്കുകൾ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതും അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിലോട്ട് അത് സോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതും സംടൈംസ് പെർ ഡേ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സംടൈംസ് വൺ ലാക്ക് ബൈക്സ് ഒക്കെ ആവാം പെർ ഡേ സോ അത്രയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി നമ്മുടെ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ് ആകുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിസോഴ്സുകളുടെ കൺസെപ്ഷനും കൂടും സോ ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ് കോർണറിൽ കാണിക്കുന്നത് സോയിൽ മൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷീൻ ആണ് ഒരു ഒരു ജെ സി ബി ഏകദേശം അഞ്ച് മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് മൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മെഷീൻ കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് മൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് കോർണറിൽ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഷിപ്പ് സീ റിസോഴ്സുകൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതാണ് പണ്ടൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോട്ടിൽ പോയി നമ്മൾ ഈ സീ റിസോഴ്സുകൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഒരു മാസം കൊണ്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് so improves and increase in technology and industrial developments leads to uh, resource depletion the next one pollution and contamination of resources so main aite resources aite namukku consider cheyan pattana air resource aanu water resource aanu land resource aanu so ee ella resources gale direct aite pollution hit cheyam like air pollution water pollution and land pollution main aite idhe pole pollutants undakkunna the industries aanu ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന കെമിക്കൽസ് വാട്ടർ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതേപോലുള്ള എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് എയർ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സെയിം കെമിക്കൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സം മിനറൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സം സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് അത് കൃത്യമായി സോയിലിനെയും പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൃത്യമായി വളരെ റിസോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ റിസോഴ്സുകളെ ഈ തരത്തിലുള്ള പൊല്യൂഷൻസ് മൂലവും ഡിപ്ലീറ്റഡ് ആയി പോകുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ മേജർ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലീഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ deforestation deforestation is the clearance of forest by logging and or burning so deforestation nu parayanadu nammal kaanuna forest resources like timber industry ku ningal consider cheyanengil main aayittu timber industry ku complete forest nu area muluvan cut cheythu avare da mattoru industrial purpose nu vendi use cheyum as results deforestation sambhavikkum nammada forest nu nalla pala tarathilulla resources ku illadavugeyum cheyidollu adhe pole thaniyana forest firing ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായ ആമസോൺ ബസ് ഫയർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നിങ്ങൾ കാണാം അതിലൂടെ നമുക്ക് നശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭൂമിയുടെ തന്നെ ഒരു വൺ ഓഫ് ദ ബേസിക് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം ആണ് അത് എത്രത്തോളം എയർ പൊല്യൂഷൻ സംഭവിക്കും എത്രത്തോളം ഭൂമിയുടെ എയർ ക്വാളിറ്റിനെ
as a result, very effective at all the resources. Especially in the soil and the resources that are useful in the region in the region in the region. So, desertification is also a reason for resource depletion. Next one, emission. When human or natural forces release chemicals or other substances into the environment, the process is known as emission. Many natural processes cause emissions when volcano erupts, it leads to it lead, it let out acid, ash and many toxic gases. Emission is the air load to pala chemical substances. Uh, air format some uh, liquid format sometimes solid format so idellam bhoomi lotu vannittu ad krithyamayi resources ellam deplete cheyanum for example or volcanoil ninnu erupt cheyina air gal pala tarathilulla air pollutions undagum ipa ee upayogikkana idil ninnu emit cheyina ashes thane air pollutions undagum adhe pole thane idu soil il vannu kenjal soil pollutions undagum idil upayi thane idilulla pala tarathilulla toxic gases gal pala tarathilulla air quality ne affect cheyidathinu shesham human beings ne plants ne sometimes uh, animals in him, in him, direct eye, hit the same. Next one, erosion. Erosion is the of, action of exogenic process such as uh, which removes soil and rock from one location on its crust, then transport it to another location where it is uh, deposited. For example, if the water recent at a Kerala and floods in the best example, I take floods and die some soil erosion are the major threat and legal problem in the world. Very solid and fixed right in the soil, or place on the material cell to move with the rose either bone. So then you soil erosion going to do this another. So we reward a critical nashikin or dot upon the Nepal industries will damage Javanu, Pala building will nashamanu, Pala Stalangal, Vasa Stalangal, Vidical Nashikino, so either lamp, Pala Taratula, a social depleted Avanim, exhausted Avanim, or a major idola. So next time, major idola depleting resources, either can discuss here. So, now we just have to point out the points that we have to discuss in next day. We will discuss the details of the resources. So, first resource, forest resource. Next one, water resource. Uh, third one, mineral resource. Fourth one, energy resource. And finally, land resource. So, we will discuss the details of the resources. If you have any doubts, we will discuss the details of the resources. See you then. Bye. Thank you.